இந்த வீடியோவில் நம்ம அஸ்டேபிள் மல்டி வைப்ரேட்டர் யூஸிங் ஐசி ட்ரிபிள் ஃபைவ் பற்றி பார்க்கலாம் இந்த அஸ்டேபிள் மல்டி வைப்ரேட்டர் வந்து நம்ம என்னவா யூஸ் பண்ணலாம்னா ஸ்குவார் வேவ் ஜென்ரேட்டராக யூஸ் பண்ணலாம் அஸ்டேபிள் மல்டி வைப்ரேட்டர் யூஸ்ட் அஸ் ஏ ஸ்குவார் வேவ் ஜெனரேட்டர் தட் ஈஸ் அஸ்டேபிள் மல்டி வைப்ரேட்டர் இஸ் ஆல்சோ நோன் அஸ் ஏ ஃப்ரீ ரன்னிங் மல்டி வைப்ரேட்டர் ஏன் இதை ஃப்ரீ ரன்னிங் மல்டி வைப்ரேட்டர்னு சொல்கிறோன்னா இந்த அஸ்டேபிள் மல்டி வைப்ரேட்டரில் நமக்கு பார்த்திங்கன்னா ஸ்டேபிள் ஸ்டேட் கிடையாது இட் ஹேஸ் நோ ஸ்டேபிள் ஸ்டேட் ஓகே ஸோ ஸ்டேபிள் ஸ்டேட் இல்லாதனால இதை வந்து ஃப்ரீ ரன்னிங் மல்டி வைப்ரேட்டர்னு சொல்கிறோம் அப்போ பட் அவுட்புட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ரெண்டு ஸ்டேட் இருக்கும் ஓகே டூ ஸ்டேட் இருக்கும் லோ ஸ்டேட் அண்ட் ஹை ஸ்டேட் மாறி மாறி நமக்கு வரும் ஸோ இந்த ஸ்டேட் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா குவாசி ஸ்டேட் ஓகே ஸோ குவாசி ஸ்டேட் அதாவது அஸ்டேபிள் மல்டி வைப்ரேட்டரில் ஸ்டேபிள் ஸ்டேட் கிடையாது பட் டூ குவாசி ஸ்டேட் இருக்கும் ஸோ இந்த குவாசி ஸ்டேட்னா மீனிங் என்னென்னா சோக்யூட்டாக டிபெண்ட் பண்ணி நமக்கு என்ன ஆகும்னா இந்த ஸ்டேட் வந்து வேரி ஆகிட்டே இருக்கும் ஓகே நம்ம எந்த இன்புட்டுமே கொடுக்க மாட்டோம் அதனால் ஸ்டேபிள் ஸ்டேட் கிடையாது ஸோ நோ ஸ்டேபிள் ஸ்டேட் பட் இட் ஹேஸ் டூ குவாசி ஸ்டேட் ஸோ இந்த அஸ்டேபிள் மல்டி வைப்ரேட்டரை நம்ம என்னவா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸ்குவார் வே ஜென்ரேட்டராக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் இதோட ஸ்கிமேட்டிக் டயக்ராம் பார்க்கலாம் So this is the schematic diagram. So in the schematic diagram பார்த்திங்கன்னா இந்த எயித்து பின் ஃபோர்த்து பின் தேர்ட் ஃபைவ் அண்ட் ஒன் ஸோ இவ்வளோ வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே அதாவது அஸ்டேபிள் மோனோ ஸ்டேபிள் அண்ட் பை ஸ்டேபிள் எல்லாத்துக்குமே இது வந்து சேமாக இருக்கும் எயித்து பின் வந்து கனெக்டட் டு விசிசி ஃபோர்த்து பின் வந்து நார்மலாக ரீசெட் பின் ஸோ இந்த ரீசெட் பின்னை வந்து நம்ம கிரவுண்டில் கனெக்ட் பண்ணோம்னா நம்ம டோட்டல் சோக்கிட்டோ என்ன ஆகிடும்னா ரீசெட் ஆகிடும் ஸோ இதை நம்ம கிரவுண்டில் கனெக்ட் பண்ணக்கூடாது ஸோ ஃபோர்த்து பின்னை நம்ம எங்கே கனெக்ட் பண்ணுறோம்னா சப்ளை வோல்டேஜ் கூட கனெக்ட் பண்ணுறோம் விசிசி கூட கனெக்ட் பண்ணுறோம் தேர்ட் பின் இஸ் த அவுட்புட் பின் ஃபிஃப்த்து பின் வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ஆக்சுவலாக இன்புட் இன்புட் பின் ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கண்ட்ரோல் வோல்டேஜ் பின் ஸோ இந்த கண்ட்ரோல் வோல்டேஜ் பின் நார்மலாக நம்ம கண்ட்ரோல் வோல்டேஜ் கொடுக்க மாட்டோம் ஸோ ஹியர் நம்ம இங்கே என்ன கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம்னா ஒரு கெப்பாசிட்டன்ஸ் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் இந்த கெப்பாசிட்டன்ஸ் வேல்யூ மஸ்ட் பி ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் மைக்ரோ ஃபேரடாக இருக்கணும் ஏன் இதில் வந்து கெப்பாசிட்டன்ஸை கொடுக்குறோன்னா அவுட்புட்டில் என்ன நாய்ஸும் வராமல் இருக்கிறதுக்காக ஒரு கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ ப்ரொவைட் பண்ணுறதுக்காக நம்ம இங்கே கெப்பாசிட்டன்ஸ் கொடுக்குறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பின் வந்து கிரவுண்ட் பின் ஸோ இந்த இவ்வளோ பின்னு எயிட் ஃபோர் த்ரீ ஃபைவ் ஒன் இவ்வளோ பின்னை வந்து காமன் ஃபார் ஆல் த மல்டி வைப்ரேட்டர் வைப்ரேட்டர் ஓகே ஸோ ஹியர் இந்த செவன்த்து சிக்ஸ்த்து செகண்ட் பின்னில் மட்டும்தான் நமக்கு என்ன ஆகும்னா எல்லாமே வேரி ஆகும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து செகண்ட் பின் நமக்கு தெரியும் தட் இஸ் ட்ரிகர் இன்புட் பின் ஸோ ட்ரிகர் இன்புட் பின்னும் சிக்ஸ்த்து பின் த்ரெஸ்ஹோல்டு பின் த்ரெஸ்ஹோல்டு பின்னையும் நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா கனெக்ட் பண்ணி அந்த பின் ரெண்டும் இன்டர் கனெக்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ அதிலேருந்து ஒரு ஆர்பி ரெசிஸ்டன்ஸ் கனெக்ட் பண்ணி இந்த இடத்துல கெப்பாசிட்டன்ஸ் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் தென் சப்ளைலேருந்து ஒரு ஆரே கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் தட் இஸ் கனெக்டட் டு தி செவன்த்து பின் செவன்த்து பின் பார்த்தீங்கன்னா என்ன பின்னுனா டிஸ்சார்ஜ் பின் ஸோ கெப்பாசிட்டன்ஸ் வந்து இந்த பின் வழியாக தான் நமக்கு என்ன ஆகும்னா டிஸ்சார்ஜ் ஆகும் ஓகே கெப்பாசிட்டன்ஸ் டிஸ்சார்ஜ் டிஸ்சார்ஜ் ஆகிறது இந்த ஆர்பி வழியாக போய் இந்த க செவன்த்து பின் வந்து கனெக்டட் டு தி டிரான்சிஸ்டர் இண்டியானலாக டிரான்சிஸ்டரில் கனெக்ட் ஆகிருக்கும் அது வழியாக நமக்கு என்ன ஆகும்னா டிஸ்சார்ஜ் ஆகும் ஓகே ஸோ இதுதான் இதோட ஸ்கிமேட்டிக் டயக்ராம் ஏன் இதோட சோக்யூட் டயக்ராம் நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் சோக்யூட் டயக்ராம் சோக்யூட் டயக்ராமில் பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ வந்து இன்டர்னல் ஆஃப் ஐசி ட்ரிபிள் ஃபைவ் ஏன் இது ஐசி ட்ரிபிள் ஃபைவ்னு சொல்கிறோன்னா இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூணு ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து ஃபைவ் கிலோ ஓம் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அதனால தான் இது வந்து ஐசி ட்ரிபிள் ஃபைவ் அதுக்கப்புறமா இதில் வந்து ரெண்டு கம்பேரட்டர் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஒரு எஸ்ஆர் ஃப்ளிப்ளாப் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க தென் ஒன் டிரான்சிஸ்டர் ஓகேயா ஸோ எஸ்ஆர் ஃப்ளிப்ளாப் செட் அண்ட் ரீசெட் ஃப்ளிப்ளாப் ஸோ இது வந்து செட் ஒன்னாக இருந்துச்சுன்னா கியூவோட வேல்யூ வந்து ஹையாக இருக்கும் கியூபாரோட வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா லோவாக இருக்கும் ரீசெட் ஹையாக இருந்துச்சுன்னா கியூவோட வேல்யூ லோவாக இருக்கும் கியூபாரோட வேல்யூ ஹையாக இருக்கும் அதாவது ரீசெட்டாக இருக்கும்போது ரீசெட் ஒன்னாக இருக்கும்போது அவுட்புட் அவுட்புட் வில் பி ஹை ரீசெட் ஜீரோவாக இருந்துச்சுன்னா அவுட்புட் வந்து லோ ஓகே இந்த கான்
ஸோ இதில் த்ரீ ரெசிஸ்டன்ஸ் கனெக்ட் பண்ணி இருக்கிறதுனால இதில் இருக்கக்கூடிய வோல்டேஜ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ பை த்ரீ விசிசி இதில் இருக்கக்கூடிய வோல்டேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பை த்ரீ விசிசி ஒன் தேர்ட் ஆஃப் விசிசி இருக்கும் இது ஆல்ரெடி நம்ம டீட்டெயில்டாக பார்த்துருக்கோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம ஃபங்க்ஷன் வந்து என்னென்னு பார்ப்போம் ஸோ ஃபஸ்ட் இது வந்து செட்டுன்னு எடுத்துப்போம் ஓகேயா ஸோ இப்போ இந்த ஃப்ளிப்ளாப் வந்து செட்டுன்னு இருக்குது அப்போ செட்டுனா நம்மளோட கியூ வேல்யூ வந்து ஹை ஸோ கியூ வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஹையாக இருக்குது ஸோ ஹியர் கியூபார் வந்து லோ கியூபார் லோனால் நமக்கு அவுட்புட் வந்து இப்போ என்னது லோவில் இருக்குது ஓகே லோ அவுட்புட் ஓகே ஸோ இப்போ வந்து கியூ ஹையாக இருந்தனா இங்கே என்ன நடக்கும்னு பாருங்கள் கியூ ஹை அந்த வேல்யூ வந்து நமக்கு எங்கே வரும்னா பேஸ் ஆஃப் த ட்ரான்சிஸ்டர் அப்போ ட்ரான்சிஸ்டர் வந்து நமக்கு என்ன ஆகுதுன்னா ஆன் ஆகுது ஸோ ட்ரான்சிஸ்டர் ஆன் ஆகும்போது வாட் ஹேப்பண்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கெப்பாசிட்டன்ஸ் ஆல்ரெடி சார்ஜ் ஆகிருக்கும் அந்த சார்ஜிங் வோல்டேஜ் வந்து இது வந்து ஆன் ஆகிருக்கிறதுனால என்ன ஆகும்னா இந்த டேரக்ஷனில் நமக்கு இந்த கெ ட்ரான்சிஸ்டர் வழியாக என்ன ஆகும்னா டிஸ்சார்ஜ் ஆகும் ஓகே ஸோ ட்ரான்சிஸ்டர் வந்து என்ன ஆகும்னா டிஸ்சார்ஜ் ஆகும் ஸோ இப்போ ட்ரிகர் வோல்டேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இங்கே ட்ரிகர் வோல்டேஜ் கெப்பாசிட்டன்ஸ் வந்து டிஸ்சார்ஜ் ஆகுது ஸோ நார்மலாக கம்பேரேட்டர் ரெண்டு கம்பேரேட்டர் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் கம்பேரேட்டரோட மீனிங் என்ன கம்பேரேட்டர் வந்து அந்த ரெண்டு இதில் இருக்கக்கூடிய வோல்டேஜையும் கம்பேர் பண்ணும் ஓகே ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரிகர் இந்த பாசிட்டிவ் டெர்மினல் ஆஃப் த கம்பேரேட்டர் டூ வந்து ஒன் பை த்ரீ விசிசியாக இருக்கும் ஓகே ஸோ இப்போ நமக்கு என்ன ஆகுதுன்னா டிஸ்சார்ஜ் ஆகும்போது கெப்பாசிட்டன்ஸ் வழியாக டிஸ்சார்ஜ் ஆகிற வோல்டேஜ் வந்து டிஸ்சார்ஜ் ஆகிட்டே இருக்குது அப்போ வோல்டேஜ் வந்து நமக்கு என்ன ஆகிட்டே இருக்குது ரெடியூஸ் ஆகிட்டே இருக்குது கரெக்டாக டிஸ்சார்ஜ் ஆகுது வோல்டேஜ் ரெடியூஸ் ஆகுது இந்த ட்ரிகர் இன்புட் அதாவது செகண்டில் இருக்கக்கூடிய வோல்டேஜ் வந்து வென் லெஸ் தேன் ஒன் பை த்ரீ விசிசி அதாவது இந்த செகண்ட் பின்னோட வோல்டேஜ் வந்து லெஸ் தேன் ஒன் பை த்ரீ விசிசி ஆகும்போது இந்த கம்பேரட்டர் வந்து என்னாக ஆரம்பிக்கும் ஒன் அதாவது ஹை அவுட்புட் வந்து நமக்கு ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் அதாவது இன்வெர்டிங்கோட வேல்யூ வந்து நமக்கு என்ன ஆகுது ரெடியூஸ் ஆகுது ப்ளஸ்ஸோட வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிரேட்டராக இருக்குது அப்போ கம்பேரட்டர் டூ வந்து நமக்கு இப்போ என்னது ஹை ஆகுது வென் கெப்பாசிட்டன்ஸ் வந்து டிஸ்சார்ஜ் ஆகும்போது நமக்கு இந்த ட்ரிகர் வேல்யூ வந்து என்ன ஆகுது நம்ம இன்வெர்டிங் டெர்மினலில் கொடுக்குற ட்ரிகர் வந்து லோ ஆகுது லோ ஆகுதுன்னா கம்பேரட்டர் டூ வந்து ஹை ஸோ ஹைனால் நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன இங்கே என்ன ஆகும் இந்த ஃப்ளிப்ளாப் வந்து ரீசெட் ஆகும் ரீசெட் ஆகும்போது எங்களுக்கு ஸ்டேட் என்ன ஆகும் சேஞ்ச் ஆகும் அதாவது அவுட்புட் வந்து லோலேருந்து ஹைக்கு போகும் ஓகே ஸோ இந்த கியூ வந்து வேல்யூ வந்தது இப்போ லோ ஆயிடுச்சு ஓகே இது லோலேருந்து ஹைக்கு போயிடுச்சு இந்த கியூ வந்து லோ ஆகிடுச்சு லோ ஆகும்போது அந்த வேல்யூ வந்து இங்கே வருது ட்ரான்சிஸ்டருக்கு அப்போ ட்ரான்சிஸ்டர் என்ன ஆக ஆரம்பிக்குது ஆஃப் ஆக ஆரம்பிக்குது ட்ரான்சிஸ்டர் வந்து ஆஃப் ஆகுது அப்போ தெர் இஸ் நோ கனெக்ஷன் பிட்வீன் செவந்த் பின் அண்ட் ஹியர் ஸோ இது வந்து ஓப்பன் ஆகிடுச்சு கனெக்ஷன்ஸ் இல்லை அப்போ கனெக்ஷன் இல்லாதப்போ நமக்கு என்ன ஆகும்னா இந்த சப்ளைலேருந்து டேரெக்டாக சப்ளை வோல்டேஜ் வந்து நமக்கு இங்கே வரும் ஸோ சப்ளை வோல்டேஜ் வந்து இங்கே வரும்போது கெப்பாசிட்டன்ஸ் என்ன ஆக ஆரம்பிக்குது சார்ஜ் ஆக ஆரம்பிக்குது ஓகே கெப்பாசிட்டன்ஸ் வந்து சார்ஜ் ஆகுது ஸோ இப்போ கெப்பாசிட்டன்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆக இன்க்ரீஸ் ஆக அந்த வோல்டேஜ் வந்து இப்போ இங்கே வரும் த்ரெஸ்ஹோல்ட் வோல்டேஜ் அதாவது இதோட இந்த இன்வெர்டிங் டெர்மினலோட வோல்டேஜ் வந்து டூ பை த்ரீ விசிசி இப்போ கெப்பாசிட்டன்ஸ் அதாவது த்ரெஸ்ஹோல்ட் வோல்டேஜ் வந்து நமக்கு இப்போ எப்படி இருக்குது சிக்ஸ்த் பின் வோல்டேஜ் வந்து கிரேட்டர் தேன் டூ பை த்ரீ விசிசியாக இருக்கும்போது கம்பேரட்டர் ஒன் வில் பி ஹை கம்பேரட்டர் ஒன் ஹையாக இருக்கும்போது எங்கே வரும் செட் வந்து ஒன் செட் ஒன்னாக இருக்கும்போது கியூ வந்து என்ன ஆகும் ஹை ஆகும் கியூபார் வந்து என்ன ஆகும் லோ ஆகும் ஓகே புரியுதுல்ல ஸோ இந்த ப்ராசஸ் நமக்கு என்ன ஆகுது ரிப்பீட் ஆகுது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த சொக்யூட்டோட ஃபுல் ஃபங்க்ஷன் வந்து டிபெண்ட்ஸ் ஆன் தி கெப்பாசிட்டன்ஸ் சார்ஜிங் அண்ட் டிஸ்சார்ஜிங் கெப்பாசிட்டன்ஸ் சார்ஜ் ஆகிறதையும் டிஸ்சார்ஜ் ஆகிறதையும் பொறுத்து மட்டும்தான் இந்த சொக்யூட்டோட ஃபுல் ஃபங்க்ஷன் இருக்குது புரியுதுல்ல அப்போது கெப்பாசிட்டன்ஸோட சார்ஜிங் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேம் இன்புட் தான் இங்கே வரும் இப்போ சிக்ஸ்த் பின் வந்து கிரேட்டர் தேன் டூ பை த்ரீ விசிசினா இது கிரேட்டராக இருந்துச்சுன்னா இன்வெர்டிங் டெர்மினல் கிரேட்டராக இருந்துச்சுன்னா கம்பேரட்டர் அவுட்புட் வில் பி லோ கரெக்டாக ஸோ அந்த ப்ராசஸ் தான் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கெப்பாசிட்டன்ஸோட சார்ஜிங் அண்ட் டிஸ்சார்ஜிங்கோட இது எப்படி இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா கெப்பா
ஸோ இதான் வந்து இந்த சர்க்கியூட்டோட ஃபங்க்ஷன் ஸோ இப்போ நம்ம இந்த சர்க்கியூட்டில் உள்ள டியூட்டி சைக்கிள் எவ்வளோ அதோடய ஃப்ரீக்வன்சி என்ன அப்படிங்கிறத வந்து கே டி ஆன் டி ஆஃப் டைம் பீரியட் என்ன அப்படிங்கிறத வந்து கேல்குலேட் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட் இதோட வே ஃபார்ம் என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ திஸ் இஸ் த வே ஃபார்ம் ஆஃப் அஸ்டேபிள் மல்டி வைப்ரேட்டர் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து நமக்கு என்னது சார்ஜ் ஆகுது கரெக்டாக ஸோ க்யூ வந்து நமக்கு க்யூபார் வந்து இப்போ எப்படி இருக்குது ஹையாக இருக்குது அவுட்புட் வந்து ஹை அதாவது க்யூ வந்து லோ அப்படி இருக்கும்போது கெப்பாசிட்டர் சாரி கெப்பாசிட்டன்ஸ் சார்ஜ் ஆகுதுன்னா க்யூவோட வேல்யூ லோ ஸோ லோவாக இருக்கும்போது நமக்கு கெப்பாசிட்டன்ஸ் வந்து சார்ஜ் ஆகுது எந்த வேல்யூலேருந்து சார்ஜ் ஆகும் ஒன் பை தேர்ட் விசிசி இருக்கும் டிஸ்சார்ஜிங் டைம் அப் டு ஒன் பை த்ரீ விசிசி எதில் எது வரைக்கும் சார்ஜ் ஆகும் டூ பை த்ரீ விசிசி ஓகே அந்த ஓல்டேஜ் வந்து டூ பை த்ரீ விசிசியை கிரேட்டராக இருக்கும்போது தான் நமக்கு என்ன ஆகும் சார்ஜ் ஆகும் அப்போ கெப்பாசிட்டன்ஸ் சார்ஜ் ஆகுது கெப்பாசிட்டன்ஸ் சார்ஜ் ஆகிற டைம் பீரியட்னு பார்த்தீங்கன்னா அவுட்புட் வில் பி ஹை ஓகே தென் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கெப்பாசிட்டர்ஸ் டிஸ்சார்ஜிங் டைம் டிஸ்சார்ஜிங் டைம் பார்த்தீங்கன்னா டூ பை த்ரீ விசிசிலேருந்து எது வரைக்கும் வரும் ஒன் பை த்ரீ விசிசி ஸோ ஒன் பை த்ரீ விசிசி ஸோ இதை பார்த்தீங்கன்னா டி ஆன் டி ஆஃப் டைம் பீரியட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டி ஆன் டைம் பீரியடை விட டிஸ்சார்ஜிங் டைம் பீரியட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லோவாக இருக்கும் ஓகே டி ஆன் டைம் பீரியட் கிரேட்டராக இருக்கும் டி ஆஃப் டைம் பீரியட் வந்து லோவாக இருக்கும் டிஸ்சார்ஜிங் டைம் வந்து டக்குன்னு நடந்துடும் ஸோ இப்போ இதோட கேல்குலேஷன் என்னென்னு பார்க்கலாம் ஸோ இது ஃபஸ்ட்டு வந்து சார்ஜிங் டைம் கேல்குலேஷன் பார்க்கலாம் ஸோ இதுதான் வந்து ஃபார்முலா பேசிக் ஃபார்முலா தட் இஸ் விசி இஸ் ஈக்குவல் டு விஎஃப் ப்ளஸ் வி ஒன் மைனஸ் விஎஃப் இன்ட்டு இ பவர் மைனஸ் டி டிவைடட் பை ஆர்சி ஸோ இந்த இடத்துல டீங்கிறது நம்ம இப்போ வந்து சார்ஜிங் டைம் சார்ஜிங் டைம்னா நம்ம அதை டி ஆன்னு எடுத்துருக்கிறோம் ஓகேயா சார்ஜிங் டைம் இஸ் ஈக்குவல் டு டி ஆன் ஸோ சார்ஜ் ஆகிறது எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் நமக்கு சார்ஜ் ஆகிறது டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் ஆர்ஏ அண்ட் ஆர்பி அப்போ ஆரோட வேல்யூ என்னது ஆர்ஏ பிளஸ் ஆர்பி ஓகே ஸோ ஹியர் விசி விசிங்கிறது நமக்கு சார்ஜிங் ஓல்டேஜ் அப் டு எது வரைக்கும் சார்ஜ் ஆகும் டூ பை த்ரீ விசிசி அப்போ டூ கெப்பாசிட்டன்ஸ் ஓல்டேஜ் விசிங்கிறது கெப்பாசிட்டன்ஸ் ஓல்டேஜ் டூ பை த்ரீ விசிசி ஓகே விஎஃப்ங்கிறது நம்ம அப்ளை பண்ணக்கூடிய சப்ளை ஓல்டேஜ் சப்ளை ஓல்டேஜ் விஎஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு விசிசி தென் வி ஒன்னுங்கிறது நமக்கு டிஸ்சார்ஜ் ஆகுறது இது எதுலேருந்து எது வரைக்கும் ஆகும் அப்படிங்கிறது எதுலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படிங்கிறது ஸோ ஹியர் ஒன் பை த்ரீ விசிசி சார்ஜிங் எதுலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது நமக்கு ஒன் பை த்ரீ விசிசிலேருந்து டூ பை த்ரீ விசிசி வரைக்கும் ஓகே இப்போ இந்த எல்லா வேல்யூவையும் இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் விசியோட வேல்யூ டூ பை த்ரீ விசிசி விஎஃப்ஓட வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா சப்ளை ஓல்டேஜ் விசிசி வி ஒன் வந்து ஒன் பை த்ரீ விசிசி தென் விஎஃப்ஓட வேல்யூ விசிசி அதுக்கப்புறமா டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா டி ஆன் ஆரோட வேல்யூ ஆர்ஏ ப்ளஸ் ஆர்பி இன்ட்டு சி ஸோ இதை வந்து சிம்பிளிஃபை பண்ணணும் ஸோ இதில் விசி இந்த விசிசியை ஈக்குவல் டு இந்த பக்கம் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன் ஸோ இதுலேருந்து விசிசியை காமனாக வெளியில் எடுத்திருக்கேன் ஸோ அதே மாதிரி இதுலேருந்தும் விசிசியை காமனாக வெளியில் எடுத்து சிம்பிளிஃபை பண்ணும்போது நமக்கு மைனஸ் ஒன் பை த்ரீ விசிசி இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டூ பை த்ரீ விசிசி இன்ட்டு இ பவர் மைனஸ் டி ஆன் டிவைட் பை ஆர்ஏ ப்ளஸ் ஆர்பி இன்ட்டு சின்னு கிடைக்கும் ஸோ இதில் கேன்சல் பண்ணக்கூடியதெல்லாம் கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா ஒன் பை டூ இஸ் ஈக்குவல் டு இ பவர் மைனஸ் டி ஆன் டிவைட் பை ஆர்ஏ ப்ளஸ் ஆர்பி இன்ட்டு சி இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம லாக் டேக்கிங் லா லான் ஆன் போர்ட் சைடு எடுத்தோம்னா நமக்கு டி ஆன் வேல்யூ கிடச்சிரும் த டி ஆன் வேல்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் நைன் இன்டு ஆர்ஏ ப்ளஸ் ஆர்பி இன்டு சி இது வந்து டி ஆன் டைம் பீரியட் ஸோ இப்போ வந்து நமக்கு டிஸ்சார்ஜிங் டைம் பீரியட் என்ன அப்படிங்கிறது பார்க்கலாம் ஸோ டிஸ்சார்ஜிங் டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டி ஆஃப் எதுலேருந்து நமக்கு டிஸ்சார்ஜ் ஆகுது டூ பை த்ரீ விசிசிலேருந்து ஒன் பை த்ரீ விசிசி அப்போ கெப்பாசிட்டன்ஸ் ஓல்டேஜ் இங்கே என்னது ஒன் பை த்ரீ விசிசி அப்போ விசியோட வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பை த்ரீ விசிசி விஎஃப் வந்து நமக்கு டிஸ்சார்ஜிங் டைம் பீரியடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சோக்கிட் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் டிஸ்சார்ஜ் ஆகும்போது இந்த டிரான்சிஸ்டர் ஆனாக இருக்கும் அப்போ இங்கேருந்து எந்த கனெக்ஷனும் இங்கே கிடையாது அப்போ டிஸ்சார்ஜிங் வந்து விசிசி வேல்யூ என்னவா இருக்கும் ஜீரோவா இருக்கும் அப்ப விஎஃப் வேல்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஆரோட வேல்யூ வந்து பாத்தீங்கன்னா டிஸ்சார்ஜ் எங்க டிஸ்சார்ஜ் ஆகும் இந்த வழியா டிஸ்சார்ஜ் ஆகும் அப்ப ஆரோட வேல்யூ வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆர்பி ஓகே ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர்பி பி ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ட
ओके टी आन कैलकुलेट पनिया ची टी ऑफ कैलकुलेट पनिया ची इधर वैल्यू वे इंगा सब्सट्रूट पनेर लां ये फिर इक्वल टू वन डिवाइड बाय जीरो पॉइंट सिक्स नाइन इनटू दैट पर नंबर द कॉमन वैल्यू ऐड पर नंबर द नमक आर ए प्लस टू आर बी इनटू सी करेगा वन डिवाइड बाय जीरो पॉइंट स एन ड्यूटी साइकल का फाइन मतलब ड्यूटी साइकल इज़ इक्वल टू टी ऑन डिवाइड बाय टी ऑन प्लस टी ऑफ टी ऑन बाय टी ऑफ वाले वैल्यू वन तो पातीगे ना इधर दां टी ऑन सो दैट इज़ आर ए सिरो पॉइंट सिक्स नाइन इनटू सॉरी सिरो पॉइंट सिक्स नाइन इनटू आर ए प्लस टू आर बी इनटू सी अरे डायरेक्ट आए लीर ला, सो मैले टी आन उड़ा वैल्यू, सो हियर 0.69, 0.69 कैंसल आ गों, CC कैंसल आ गों, अपर ड्यूटी साइकल D इज़ इक्वल टू R A प्लस R B डिवाइडेड बाय R A प्लस 2 R B परसेंटेज ला कैलकुलेट पढ़ो ना इनटू 100 परसेंटेज, सो इधर वंदे पातिंगे ना ड्यूटी साइकल ऑफ अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर, सो 